Fisha. I am the curator of Ahmed Morsi, Elegy of the Sea. Um, this work is called Green Horse. It is very emblematic of Morsi's work working in diaspora uh, as an Egyptian artist in New York. You have um, various elements of the city as well as his sort of iconic horses in blue and green that reflect the surrealist symbolism. Um, you have also these androgynous cubist figures that you'll see across his works as well. Nice. Which one is your favorite piece? Oh, I really, I love this one. All of these three. Three are, you know, more medium-sized pieces. This one, Silence, um, it's just incredibly powerful. There's a lot of depth to it. Again, the sea is a recurring chorus with the moon that we have here. Um, more seas, quintessential eyes. You'll see the kind of striking gaze of the eyes across his work. Um, there's a kind of tension wearing a coat seascape in the background, warm, cold, you have a double gaze here um, that reflects a kind of uh, interiority, exteriority, double perspective, again very surrealist in the way that the human figure is rendered. Um, this one is very much one of my favorites. Um, you have uh, what seems like a female figure kind of embracing land, territory, also taking refuge in it, and then this bird-like machine that has this war-like quality. Um, so with a lot of Morsi's images, you have symbols that feel like they straddle life and death, machinic and natural worlds, and you have that here. Um, and it's just a very, very powerful. Awesome. I was really drawn to the surrealist imagery here, um, especially that he's charting not just a global surrealist uh, imagery, but also, you know, a specifically Egyptian one. Mm -hmm. um, and also just hearing his story, 94 years old, he's lived in New York City for over 45 years. He is as much an Egyptian artist as he is a New York artist. Yeah. And so I feel like this show really kind of uh, presents him in that way and it was important to do that. That's awesome. Yeah. Yeah. <laughs> Thank you. The painting is mainly for her. 
There is the sea, it's always there, and there are the figures. Uh, what takes up most of the campus is, is the void. Yeah. So the void becomes a protagonist, and maybe the most important protagonist. Yeah. And I think this gives you a little bit of flavor of the character. The void is maybe more important than everything else because it has the potential for everything else inside. Now I love this one. ايه شعورك ان فنان زي احمد مرسي بيفتتح المتحف هنا في في ميامي في اسبوع الفن يعني يعني بصي طبعا احنا مبسوطين جدا ان ده حقيقي هي اللي عملت لنا الحته دي كان ممكن يفتتح في اي وقت تاني بس اهم وقت بالنسبه لميامي هو دلوقتي عشان دي من ناحيه بس الناحيه الثانيه كمان انه اكشولي هو احمد مرسي عنده 93 سنه ياه تقريبا 50 سنة عايش نيواس وده أول افتتاح متحف ياه اوكي ذاتس ذا ريال سيجنيفيكنس دي هتبقى بعد خطوة اللي هتفتح الباب للمتاحف لأنه احنا دلوقتي في مرحلة انه ذيس از وات نيدز تو هابن ذيس از وير ات بلونجز فا كخطوة أولى لا we're very blessed الحمد لله أكيد كلنا فخورين أصلا يعني من عيلته ومش من عيلته تحسي السرياليين المصريين كانوا لأن أنت أكيد شفتي وعصرتي محتاجين يمكن ضوء عليهم أكتر أو العدد الفنانين المصريين يمكن مش ناس كتير تعرفهم ولا بتحس إنه بدأ يبقى لهم إكسبوجر بشكل معين فنانين وسر ولا سرياليين ولا اللي اختاريه انت انا هتكلم عن فنانين اكتر لانه هو الايزنز دي كل الاسامي بتاعت سريالي ولا آه. دي حاجات كانت يعني وما زالت هو مش بيحبها بجد مش بيحب التصنيف آه. ده هتلاقي معظم يعني اديلك لاي مدى بيوصل ان هو ما بيحبش التصنيف انه اغلبيه الاعمال مش مديها اسم وبقينا احنا بنسمي ناني بدا يبقى في مشاكل مع جالريز واماكن بس از ا ديسكربشن ليه مش مديها اسم واكشن في كثير منهم ما كانوش منطقيين واحنا اكبرنا في الاسم بابا البصمه دي البصمه بتاعته حتى في الاسم هو شايف ان هو لما يدي حاجه اسم بيعمل لك حدود على التجربه بتاعتك اختبارك مع مع العمل هيكون شكله ايه وهو مش عايز كده هو فعلا شخصية الحرية عنده دي أغلى حاجة في العالم، هو مش عايزك تموتي. هو عايزك أنتِ تطيري بيها، تختبريها وتجربيها زي زي ما أنتِ عايزة، زي ما أنتِ شايفة، فـ الإذن دي مش موجودة فهنحطها على جنب. أصلاً. آه. فنانين مصريين برضو صعب لأنه هو إذا سألتيه أنتِ إيه الهوية؟ إيه الهوية بتاعتك؟ قبل ما يقول لك مصري هيقول لك انا اسكندراني. ايوه صح. هيقول لك على فكره دي اسكندريه في مصر يعني. <تصفيق> انا مصري. فهو اسكندراني. بغض النظر ان هو اسكندراني، انت لما تشوفي شغله اي ثينك اللي بيفرق بينه وبين فنانين معظم الفنانين اف نوت اول اوف ذيم اللي في جيله في مصر ان ان الاعمال بتاعته مش محدوده للزمن ولا المكان. يعني إذا إذا أنتِ لفيتي واتفرجتي هتعرفي إن هو مصري؟ لا استحالة هتعرفي إن هو عربي؟ لا يعني ولا إقليمياً ولا دولياً صحيح ف ولا حتى الوقت ولا ممكن بالضرورة ولا حتى زمن آه. ولا حتى ممكن نقول عليه فنان معاصر حصل إمبارح آه حقيقي فعشان كده برضه ده تصنيف يعني برضه كأن بقول سورياليزم بقول إيجيبشن آرت يعني أنا شايفة إن كل فنان لازم ياخد مكانه في في عالم الفن. يعني هل ده شخص المفروض إن الأعمال بتاعته تكون في الأرت هيستوري؟ أي ثينك يس. نوت بيكوز هيز إن إيجيبشن. نوت بيكوز هيز إن سيريوس. بس بيكوز إز إن آرتست. هي جيم ذات سبيس. هي إيرنينج. طبعًا. يو نو؟ 
فبلاش الايزنز وبلاش التصريف لان هو كمان ما بيحب هو مش فاهم اي تراي تو ريمين ترو تو ذا واي هي هي ثينكس هو يمكن مخ يعني عنده 93 سنه بس هو يمكن مخه حقيقي اوسع بكثير من مخي انا يمكن حتى من مخ ولادي حريه كده او مساحه هو عايش فيها احب ان انا اكون في مساحه على قد ده جميل قوي <تصفيق>